സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ മൂലം പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും പടിവാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നു പലയിടത്തും പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇവർക്ക് പണിയില്ലാതെ പല കുടുംബങ്ങളും പട്ടിണിയെയും ദാരിദ്ര്യത്തെയും നേരിടുകയാണ് നിർമ്മാണ മേഖല പൊതുവെ സ്തംഭിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം കർഷകർക്ക് തൊഴിലാളികളെ കിട്ടുന്നില്ല തൊഴിലാളികൾക്കാണെങ്കിൽ കർഷകർ പണിയും കൊടുക്കുന്നില്ല പലരെയും ജോലിക്ക് വിളി വിളിക്കാൻ പല കർഷകരും ഭയപ്പെടുകയാണ് കാരണം അത്രയ്ക്കാണ് ജാഗ്രത ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജോലി മുടങ്ങിയതോടെയാണ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടാതെ വീടുകൾ പട്ടിണിയിലാകുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ കടകമ്പോളങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് കടകൾ തുറക്കുന്നില്ല തുറന്നാലോ വ്യാപാരം നടക്കുന്നില്ല ഒരു വ്യാപാരി പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം കട തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ദിവസത്തെ കറണ്ട് ചാർജും ആ ദിവസത്തെ ജോലിക്കൂലിയും മിച്ചമാകും എന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള യാത്രകളല്ലാതെ ആരും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല യാത്രക്കാരില്ലാത്തതിനാൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയും സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും ഒരുപോലെ നഷ്ടം നേരിടുകയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ബസ്സുകൾക്കാകട്ടെ ഒരു ദിവസം ഒരു കോടി മുതൽ ഒന്നര കോടി രൂപ വരെയാണ് കളക്ഷനിൽ കുറവ് വരുന്നത് ഇത് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിനെ വളരെയേറെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത മാസം ശമ്പളം കൊടുക്കാനും പെൻഷൻ കൊടുക്കാനും കെ എസ് ആർ ടി സി ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും വണ്ടി ഓടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശമ്പളവും പെൻഷനും കൃത്യമായി കൊടുത്തെങ്കിലേ പറ്റൂ സ്വകാര്യ മുതലാളിമാർ പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം വണ്ടി നിരത്തിലിറക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡീസലും ലാഭിക്കാം ശമ്പളവും ലാഭിക്കാമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ കടുത്ത നിയന്ത്രണം മൂലം പല നിശ്ചയിച്ച വിവാഹങ്ങളും മാറ്റിവെക്കുകയാണ് വിവാഹം മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറെയാണ് വിവാഹം മാറ്റിവെച്ച വിവരം ക്ഷണിതാക്കളെ വിളിച്ചു പറയുന്ന തിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ വധുവരന്മാരുടെ വീട്ടുകാർക്ക് പലരും പത്രങ്ങളിലൂടെ പരസ്യം കൊടുത്തും ക്ഷണിച്ചവരെ വിവാഹം മാറ്റിവെച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു ഇതിങ്ങനെ എത്ര നാൾ തുടരുമെന്ന് ആർക്കും പറയാനാകുന്നില്ല സർക്കാരിനാകട്ടെ കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടിയും വേണം നിയന്ത്രണം തുടരുകയും വേണം കാരണം വൈദ്യുതി ബിൽ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് വരും ഉറപ്പാണ് വാട്ടർ ബില്ല് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടി മുടങ്ങും വെള്ളം കിട്ടുകയില്ല വണ്ടികളുടെ ടാക്സ് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ ഉൾപ്പെടെ അടച്ചേ പറ്റും ടാക്സ് അടയ്ക്കാതെ നിരത്തിലിറക്കിയാലോ അധിക പിഴ ഒടിക്കുകയും വേണം ഇതെല്ലാം സർക്കാരിന് കിട്ടാനുള്ളതെല്ലാം കിട്ടുകയും വേണം ജാഗ്രതയ്ക്കും നിയന്ത്രണത്തിനും ഒരു കുറവുമില്ല ഇതുമൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതോ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുമാണ് ഇത്രയും നിയന്ത്രണവും ജാഗ്രതയും ഒക്കെ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം അവർക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞുകൂടാം എന്നുള്ളത് കൂടി ചിന്തിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് റേഷൻ കടകൾ വഴി നിത്യോപയ സാധനങ്ങൾ സൗജന്യമായി കൊടുത്തുകൂടാം അതുപോലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും ജാഗ്രതയും ഏർപ്പെടുത്തിയ ദിവസം മുതൽ അത് തീരുന്നതുവരെ കറണ്ട് ബില്ലും വാട്ടർ ബില്ലും ഒഴിവാക്കിക്കൂടാം ഇതൊക്കെ സർക്കാരിന് ആലോചിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ജനകീയ സർക്കാരായി ഈ സർക്കാരിനെ ജനം വിലയിരുത്തും നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ചവരാണ് നിപ്പയെ ഓടിച്ചവരാണ് കൊറോണയും നമ്മൾക്ക് വലിയ പരുക്കില്ലാതെ ഓടിക്കാൻ പറ്റും ഇതിനെല്ലാം സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന നിയന്ത്രണവും ജാഗ്രതയും എല്ലാം നല്ലതാണ് എല്ലാം വേണം ആവശ്യവുമാണ്